Jesús Son tus palabras Es tu amor Cuán glorioso Eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz La que me salvó
los que estamos aquí yo creo en ti
Yo creo en ti Yo creo en ti En todo lo que harás en mí Una vez más Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti En todo lo que harás en mí Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. Yo creo en ti, Señor Jesús. Si pudieran tomar asiento. Tremendo, ¿verdad? Se da cuenta que el Señor este año nos ha estado enseñando esta serie. Me quedo sorprendido. Escúcheme bien, por favor. Lo demás es una falta de respeto a la autoridad. Adiós. Me quedo sorprendido cómo el Señor, el Espíritu Santo que está con nosotros, antes de que sucedan todas estas cosas, Él nos trae una serie. Es algo que me sorprende de la, de la unción preciosa del Espíritu Santo que está sobre mi persona, sobre todos ustedes, sobre este ministerio. Para ser la voz poderosa a todas las naciones. Y es necesario que usted pase esa voz sea un profeta de Dios. Todos podemos profetizar y esa es la manera. Que lo que usted aprende aquí, usted declare lo allá para que la gente salga de ese rol y de ese engaño, de ese velo de tiniebla, de religión. Y así la luz admirable de Cristo a través de usted siendo un profeta de Dios, la luz del Evangelio de Cristo los alcance. Pero me quedo sorprendido cada vez que el enemigo tiene un astimaño, una astucia, especialmente religiosa. A esta magnitud, donde por gente que influencia a todo el mundo, el, el Señor siempre levanta bandera de una manera u otra. O sea, usted haga su parte, que yo estoy haciendo la mía. Y el Espíritu Santo de Jesús al por él. Y no en vano él ha traído esta serie con respecto a los beneficios, ¿verdad? Que cuando lo, obedecemos la enseñanza y esa ordenanza de lo que nos enseña Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, de orar siempre y de nosotros poner en acción ahora, en esta parte que sigue, que nos está enseñando con respecto a la oración del Padre Nuestro, Es necesario nosotros ser obedientes. Es para nuestro bienestar. Pues ya ustedes saben cómo vino esta serie. Vino cuando fui el año pasado a Guatemala. Como llevo yendo a Guatemala desde, desde, desde 2000. Fue el lugar que Dios abrió para empezar mi... Yo voy a cumplir 18 años cuando el Señor me llamó al campo misionero. Ahí en las naciones... Y fue en Guatemala donde el Señor me dio este tema, en lo, que vi, en lo cual vino a ser una serie gloriosa con respecto a la oración, con sus beneficios cuando los ponemos en acción. Somos obedientes a esta palabra. Y en estas enseñanzas estamos aprendiendo por qué tenemos que coger en estar en obediencia a ese mandato que Jesús mismo, por causa de la petición de sus discípulos, 
en Lucas 11.1, ellos le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Qué lindo que toda la iglesia vendía hablando mundialmente. El 2% de cristianos que hay, escuche bien, hicieran la misma petición nuevamente a Jesús. Qué lindo nosotros, de corazón sincero, hiciéramos esa petición a Dios Padre. Le garantizo que ya el Señor Padre la ha contestado. Tanto así que nos está dando esta enseñanza. Porque Él sabe que ya está la iglesia por ser levantada. Y la iglesia, según la serie que, de enseñanza que ya el Señor nos ha dado con diferentes temas, ya él sabe que la iglesia que va a ser levantada, de acuerdo a su palabra, es la iglesia que está orando, que está mirando, está velando y está orando, está obedeciendo esta ordenanza del nuevo pacto. Y usted conoce en el corazón de este servidor, algunos, ¿verdad? Otros un 30% otros con un mayor por ciento. Es mi petición a Dios Padre. Y se lo pido en el nombre de Jesús. Que los 600 miembros de esta iglesia, con los 150 niños que tenemos, y cuidados y más, todos seamos levantados. Amén. Y por eso él trae estas enseñanzas. Porque él mismo nos enseñó en el libro de Lucas, capítulo 21 que la iglesia que va a ser levantada tiene que estar obedeciendo lo que él nos dijo. Mira, vela y ora. Eso fue en Marcos capítulo 13. Pero en Lucas 21 es el mismo punto de vista. En Mateo 24 también nos enseña esas verdades. Cuando él está hablando con respecto a la venida del Hijo del Hombre, se llama Jesucristo, donde viene a levantar a su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Somos nosotros. Él no viene a levantar su pueblo. Su pueblo es Israel. Nosotros somos iglesia. Y qué lindo el miércoles lo que estuvieron aquí, lo que el Señor nos enseñó profundamente con respecto al texto que el Señor nos dio. Estuvimos escrudiñando. Donde nos enseña que la iglesia no es mencionada. Pero al mencionar a Jesucristo, está mencionando la iglesia porque nosotros somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y mire, lo dice así en Efesios, usted lo puede ver y en diferentes lugares en la Biblia, pero dice aquí, en el versículo, en el capítulo 1 de Efesios 1, hablando de la unción poderosa, la cual operó en Cristo, haciendo que resucitándolo, el versículo 20, del capítulo 1 de Efesios, para usted ve que nosotros somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo la cual operó en Cristo resucitando de los muertos. Usted sabe que esa misma unción es la que nos va a levantar. Ese mismo poder de resurrección que levantó a Jesús entre los muertos, ese mismo poder de resurrección que se llama Espíritu Santo, es el que nos va a levantar para nosotros reunirnos en las nubes con nuestro amado Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. So, este, hablando de ese poder que operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo, sentándolo a su diestra en lugares celestiales sobre todo principado todo poder de tiniebla hermano sobre toda autoridad y todo poder y todo señorío tremendo iglesia, ¿está escuchando? y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y dice que todo ese poder, esa autoridad, ese mismo poder, ¿sabe a quién se lo dio y a quién en realidad lo sometió? Todos esos principados a través de ese poder lo sometió, como dice ahí, todas las cosas bajo sus pies, y le voy a decir quién es su pie, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Nosotros somos su cuerpo y todo poder, todo señorío, todo reino de tiniebla, 
la muerte, el infierno, todo demonio, todo gobernante de tiniebla, toda potestad, toda hueste espiritual de maldad, brujos, santeros, curanderos, señoríos, reyes que están en contra de Dios, contra la iglesia, iluminares, masones, todos estos ministros de tiniebla, todos están bajo vuestros pies. Y se mantendrán bajo vuestros pies mientras la iglesia siga obedeciendo la ordenanza de orar siempre. Porque el cristiano que ora es un cristiano que siempre está con ese poder, esa autoridad, con ese señorío. Toda potestad no es dada. ¿Cuántos quieren a todos sus enemigos bajo sus pies? El infierno, la muerte, todo gobernante de tinieblas, de este ha sido toda hueste espiritual, el diablo, los demonios, toda, toda obra de maldad. Pues mire iglesia, ore. Ponga en acción la ordenanza de orar siempre. Tan siquiera el Padre Nuestro saque sus 15 minutos, media hora. Y si lo hace, como el Señor nos está enseñando, le va, le va a tomar más de una hora. Porque el poder de nosotros, los cristianos, del cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, está en la oración. Está en esas llaves poderosas que el Señor nos ha enseñado. Y una de ellas es la oración. La oración con el entendimiento y la que vamos a aprender de enero en adelante, la oración en el Espíritu. El Señor nos va a estar enseñando. En lo cual no, muchos de nosotros se nos está olvidado poniéndola, poner en la práctica. Y por eso muchos están menguando. Por eso muchos en vez de estar aumentando, yendo de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, en victoria en victoria, todo lo contrario, porque han menguado en la oración. Y cuando tú dejas de orar, tu fe empieza a debilitarse. Y así va la cadena antagónica. El enemigo empieza a tomar ventaja, ya no tiene ni deseo de ayunar. Estás más despierto para Facebook, pero en un mensaje como este estás más dormido. Oh, pastor, de nuevo viene con el sueño. Escucha bien, el problema es ese. Se lo garantizo por la palabra de Dios. Ya el Señor nos ha, nos ha dado 30 pruebas ya. Porque cuando tú pecas y no estás orando, que en primero estás desobediente, entonces el enemigo sigue haciendo esa obra de maldad y tú entras más en pecado, en tiniebla, en desobediencia, en, en orgullo, en activez, en soberbia. Y eso es una carga y eso es lo que nos habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, que la noche está avanzada y nos aconseja que debemos despertar. Esa es la razón. Pero les digo, los que oran en el Espíritu siempre están despiertos. Los que tienen un estilo de vida, de oración y conectado con el trono de la gracia siempre están despiertos aunque el hermano esté en su cuerpo durmiendo. Yo soy testigo del poder de Dios. Y créanme que si sí, la noche está avanzada y es por eso que el Señor nos está dando esta enseñanza para que nosotros pongamos en acción el poder que se nos ha dado, el poder de resurrección y tomemos autoridad, dominio, Señorío, sobre todo poder de tiniebla. Y todo lo que se ha salido debajo de vuestros pies, nosotros nuevamente ponerlo debajo de vuestros pies. Pero sin esta llave poderosa, no lo vas a lograr. Y le doy gracias a Dios por esta serie que nos está enseñando. Estas revelaciones... Y debemos de escoger, de estar en comunión con el Padre, que es estar en comunión con el Hijo, que es estar en comunión con el Espíritu Santo, que en realidad es la Trinidad en acción en nosotros. Y estas enseñanzas con respecto a la oración, con respecto a estos beneficios, está en nuestra palabra, en la Biblia. Está en nuestra Biblia. Y no tiene sentido con tantas promesas que hay y se llevan a cabo cuando oramos. Qué triste que no las ponemos en acción. Y sabemos que el Señor nos está enseñando que el problema es la incredulidad. Y cuando tú eres incrédulo, tú no eres obediente. Si creyéramos estas verdades, las pusieron en acción, tomarían más tiempo poniendo en acción esta bendición gloriosa de poder. Aleluya, iglesia. Y lo lindo que el Señor nos ha dado toda autoridad, todo poder, todo dominio. Eso no cabe duda que el obstáculo primordial es la incredulidad. Con respecto a la oración, las promesas y, 
nos impide recibir los beneficios. So, eche para un lado el celular. Aleluyamos. Son una de las mejores formas de destruir la incredulidad. Ya el Señor nos ha enseñado que nos impide poner en acción esta ordenanza de ahora siempre. Y el Señor nos enseñó claramente. Se encuentra en Mateo, se encuentra en Lucas. Y en la misma ordenanza donde el Señor está enseñándole el Padre Nuestro a sus discípulos. Cuando vamos a Mateo, capítulo 6, ahí lo podemos ver, está la oración del Padre Nuestro. Aleluya. En lo cual, es, es el mismo punto de vista, ¿verdad?, de lo que el Señor, los discípulos le pidieron a Jesús. So, déjame leerle Lucas y después vamos a Mateo y seguimos con el Padre Nuestro, donde nos quedamos el miércoles. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Le garantizo que ese era Juan, el que estaba siempre recostado en el pecho de Jesús, donde estaba su corazón. Juan estaba aquí, Judas estaba en el otro lado. Y Jesús lo amaba. Y la razón que Judas traicionó, entregó sangre inocente y al Hijo de Dios fue porque él cayó en tentación. Y si cayó en tentación es porque él no puso en práctica la oración. Y a todos nosotros nos pasa lo mismo cuando dejamos de orar y no obedecemos a tu ordenanza. Y caemos en unas tentaciones tan terribles que aún en un lugar donde hay liberación y poder un siervo con unción, Usted sigue atado. Porque ahora se trata de usted. No es el diablo, porque por eso nos ha dado autoridad. Hasta que usted no se arrepiente y se humille y entiende dónde ha caído y se arrepienta de verdad, no va a tener liberación. A mí me dio el dolor el miércoles ver muchos aquí tan atados por el poder del diablo. Eso a mí me duele. El Señor me mostró algunas cosas. Y si me duele a mí, imagínese el Espíritu Santo donde ya no pueden ni orar en el Espíritu. Veía las caras, lo que veía era como monstruos en ellos. Cuando se terminó el servicio, había jóvenes allá que ni me podían mirar a los ojos, porque la unción que Dios me ha dado, los demonios no me podían ni mirar. Los puedo llamar al frente ahora mismo. Y si fueran valientes, dirían, amén, eso es verdad. No me podían ni mirar, porque el fuego de Dios está en mí. Y los demonios no se llevan con el fuego de Dios. Le tuve que agarrar la cabeza, a ese diablo va a mirar, sea como sea. No es que soy humilde, bajar la cabeza. No, no, tú sabes por qué no puedes mirar. Los demonios no soportan la presencia de Dios. Aquí nosotros no le pedimos a Dios que reprenda al diablo. Aquí usamos la autoridad que se nos ha dado. Nosotros reprendemos al diablo. Y les enseño esos videos... No para que lo sigan a ellos, sino para comprobar lo que está pasando y lo que les estoy enseñando que es verdad con respecto al Papa. Pero se dieron cuenta, él es ese pastor y esos pastores todavía re, dice que el Señor los reprenda cuando el Señor nos ha dado la autoridad a nosotros. El Señor no lo va a reprender, ya lo que Dios tenía que hacer, ya lo hizo. Toda autoridad, dígalo conmigo, toda autoridad se nos ha dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hay que usar esa autoridad, reprenderle al diablo. Eso va unido también, que tú no necesitas que yo venga a declarar liberación en tu vida cuando Dios te ha dado poder y autoridad. Ponte en tu lugar como hijo de Dios, empieza a orar y tú reprende al diablo de, que está en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu llamado. Por eso es que no me gusta que estén escuchándolo a ellos. Porque una cosa está ahí te puede confundir. Y sabe cuando... Siempre que escucho algo así, y especialmente ahorita el Espíritu Santo me dijo, si todos ellos se unieran a ti con la autoridad que yo te ha dado y que tú entiendes que toda autoridad se nos ha dado, entonces las cosas estuvieran mejor en este mundo. Porque entonces usando la autoridad de ellos como pastores y haciendo y recibiendo la revelación, echando fuera de demonios, no esperando que el Señor los reprenda, entonces la iglesia hace lo que tiene que hacer y toda tiniebla es reprendida y el evangelio es esparcido. Así me lo dijo el Señor ahorita. 
¿Se imagina a todos con la misma revelación de fe? Poniendo en acción esa fe. Nos hubieran ganado este mundo para Cristo ya. Por el problema que este mundo, los hijos de Dios están llenos de religión por ministros así. Pero qué bueno que el Señor en esta región está enseñando una iglesia. Esta grande verdad de que toda, todo poder, potestad, autoridad se nos ha dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y si la pones en acción, tú no necesitas que yo tenga que ministrarte. Cuando te endemonias, ahí tú puedes declarar la unción del Espíritu Santo. Pero tú no puedes echar al diablo fuera cuando tú estás jugando con el diablo también el pecado. Y cayendo en el lazo de tentación del diablo. Y mucho menos si no te congregas, estás en desobediencia. Aleluya, iglesia. Pero toda autoridad se nos ha dado en el cielo y en la tierra. El Señor se dio a enseñarle a orar como se lo pidió. No todos, un discípulo. Aleluya, iglesia. Dice, uno de sus discípulos, siempre hay uno que quiere agradar a Dios. Siempre hay uno que quiere hacer la diferencia. Y yo los bendigo a todos en el nombre de Jesús. A todos esos unos. Dígame, créale a Dios. Empieza a orar a tener comunión con Él. El Señor lo aprovecha la oportunidad de uno que tiene fe y le cree y le enseña a todos y a todos los hijos de Dios hoy en día. Ellos, él le pidió que le enseñara como Juan le enseñaba a sus discípulos, pero Jesús le enseñó cosas mayores, mejores. Y le dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro, todos unidos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, come en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, nos ofenden. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mar. Amén. Tan fácil, pero tan poderosa cuando la ponemos en acción por fe. Pero me gusta usar la de Mateo porque va más centralizada, centralizada en cosas muy importantes y nos deja saber que cuando oremos tenemos que hacerlo con fe, no hipócritamente. Y el Señor me dice que les recuerde esto. Como hijos de Dios que somos nosotros, si no oras Dios te sigue amando. Dígame, qué lindo Dios glorioso y Padre Celestial tenemos. So, ¿Cuál es el problema? El problema es cuando tú no oras, el enemigo va a ganar ventaja sobre él. El problema no está en que si Dios te ama o no, porque ya antes de, de tú venir a los pies de él, él te amaba. Cuando eras pecador, cuando estabas en contra de él, cuando eras enemigo de Dios, ya él nos amaba y mostró su amor, como dice Juan 3.16, enviando a sus amados. Ese es el amor de Dios demostrado. Y es este mismo amor demostrado que ahora le está enseñando a los discípulos cómo orar para que ellos se mantengan primeramente en amor también. Una de las cosas que me gusta de ese cántico, ¿verdad? Uh, que es inglés. Ya estoy libre, ¿verdad? No estoy en ese temor, no estoy, pero yo lo, yo, ya no soy esclavo del temor, pero el Señor me enseñó, no en realidad, la palabra que iba ahí era, ya yo no soy esclavo del pecado, no del temor. Porque cuando ya no eres esclavo del pecado, ya el temor no está en ti. Porque ahora otro gobierna tu vida, ahora es otro tu rey, tu señor, se llama el amor, y el amor de Dios echa fuera el temor. Y yo les digo, orando hoy antes de venir para acá, hace como una hora y pico, estaba orando, Ahí en mi ventanita, en mi lugar, y estaba declarando el Padre Nuestro, estaba declarando bendición sobre todos ustedes. Y todo lo que la recibieron, ninguno se va a dormir. Y Dios sí escucha mis oraciones. Y declaré bendiciones sobre todos ustedes. Aleluya, iglesia. Y aproveché a orar por Julio Mega, el, el que está enfermo y está a punto de delirio de muerte, y declaré bendición. El enemigo gana ventaja y solamente Dios sabe estas cosas y no me gusta hablar sobre estas cosas porque 
nos puede pasar a todos. Aleluya, iglesia. Pero el Señor me dio una palabra tremenda, que si él, en vez de cantar, ya no soy esclavo del temor, sino que empieza a cantar, ya no soy esclavo del pecado, ya que el mismo amor me, amó, me, me llamó a mí. Una de las cosas me encanta ese, ese o me agrada tanto ese cántico, porque fue el amor mismo que me escogió como apóstol, como pastor, como profeta de Dios. Entonces hay tantos secretos. En, en realidad sentí el llamado que si Dios abre la puerta, voy y le pongo las manos y reprendo el cáncer, reprendo lo que sea. Si me dan a ministrar en esa iglesia grande, también reprendo todo el diablo. Y yo sé que Dios lo puede levantar. Porque Dios me ha dado autoridad para echar fuera el cáncer y toda obra de maldad. Por eso todos ustedes, Dios, que están bajo esta cobertura de liberación, de milagro, Dios necesita que ustedes se pongan en orden, porque hay muchos hijos de Dios que necesitan liberaciones de espíritus inmundos, de cáncer, de demonios, de muerte. Y este año, conforme a lo que Dios está haciendo y va a hacer y la proclama que Dios tiene, y si obedece, obedecemos la proclama de lo que Dios va a estar hablándonos, nosotros Dios nos va a usar grandemente y nos va a llevar a las naciones. Llama corría Sandarazo. Aleluya. Aleluya. Y a su nombre, Gloria. Pero tenemos que orar con fe y tenemos que echar el, el diablo fuera. El problema es que mucha gente allá en Guatemala y muchas naciones todavía tienen enseñanza que están esperando que el Señor eche fuera esos demonios cuando Dios nos da la autoridad de echar fuera esos demonios. Y me duele en el corazón por estos apóstoles, estos ministros que enseñan así. Se les muere la gente, hermano. Triste. Pero si me llama, yo voy y le pongo las manos y yo reprendo al diablo. Pero hay que darle esta enseñanza primero. Esta es la puerta abierta para arrancar to toda religión antagónica que no los deja recibir todo lo que, que Dios ya nos ha dado. ¡Aleluya! Y a su nombre, Gloria. Y le voy a decir una cosa, en la condición cuando se encuentran ahí, tú no tienes ni poder ni autoridad. Por eso tú necesitas gente que en realidad tiene poder y autoridad para venir a ayudarte, a socorrerte. Aleluya, iglesia. Estamos entendiendo, iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. La oración es poder. Yo sé que este siervo de Dios, ¿verdad? Canta bien bonito, el Señor lo rescató, era un hijo de pastor y antes de, el papá pasó a la eternidad, pero Dios salvó a, a, a su hijo. Él es puertorriqueño, él dice que la oración es alimento, entiendo el punto de vista de él también, pero en realidad la oración es poder. Es poner en acción que nada será imposible para nosotros y haremos cosa mayor que la que Jesús hizo, porque como termina ese versículo, es hablando con respecto al poder de la oración. Mírenlo ahí en Juan capítulo 14. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. Pero de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores. Aleluya. ¿Sí? Dígalo conmigo. Voy a hacer obras mayores que la que Jesús hizo. Porque él mismo me dio la autoridad para hacerlas. Y me dio la llave poderosa de cómo puedo hacer obras mayores. Porque yo voy al Padre y ahí te deja saber en el próximo versículo por qué vamos a hacer obras mayores. Porque Él está a la diestra del Padre y todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo que está a la diestra, Él lo haría. ¿Y cómo se hace eso? A través de lo que dice ahí. Y todo lo que pidieras el Padre a través de la oración. 
¿Usted ha escuchado? Haremos obras mayores a través de la oración. Con el único propósito de que el Padre sea glorificado en el Hijo. Se va a poner contento con esta revelación que acabo de recibir. Fresquecita, escuche bien. Con el Hijo. ¿Habrán hijos de Dios aquí, hijas de Dios? Cuando tú oras y pones las manos y pides, obras mayores hará. Y Dios se va a glorificar en ti poniendo las manos, sanando al enfermo, al muerto resucitado, al leproso, al que tiene sida, salvando al homosexual, salvando a la lesbiana, salvando al bisexual, salvando a todo aquel que sea tocado por el poder de ese Hijo de Dios, que a través de la oración Dios sea glorificado y lo ha llevado un levo de gloria en gloria a través de la oración. ¡Wow! Con tantos beneficios no escogemos orar, de verdad que estamos endemoniados. Y necesitamos ser libres a través de la palabra. Pero he tratado, pero sigue igual. Ese género no sale si no es con oración. Aplica y uno ahora. Y se va la incredulidad. Y cuando la incredulidad se va, entonces podemos orar con libertad. Tremendo misterio. Estamos escuchando. Imposible que se duerma ahora. Aleluyamos. Y termina diciendo, si algo, si algo pidieres en mi nombre, lo firma Jesús. Yo lo haré. ¿Cuántos le creen a Dios aquí? Contéstas a lo mejor cuando tú vayas a orar. Que es evidencia que le creíste. Aquí es fácil decir amén cuando estamos en la unción gloriosa que Dios me ha dado. Es allá en tu casa. Es allá cuando quieres estar mejor en el celular, en Facebook todo el día. Es ahí que tú tienes. Amén esa palabra de anoche que recibí. Apágalo. Y ponte a orar. Y deja que Dios haga cosas mayores. Gente que se tiene tantas lástimas ellos mismos, hermano. Por el lazo del diablo. Porque en vez de pasar el tiempo con el que liberta. Pasando y malgastando tiempo. En bobería de Satanás. Aleluya, iglesia. Y el diablo cocinándolos como un sapito ahí en el agua caliente. Mm, ahorita se pum y ahí quedan, hermano. Les digo que el poder del cristiano está en la hora. Diga, toca que está todo. No en Facebook. No en YouTube. No en el celular. No en internet, no en Instagram, no en Twitter. Está en la oración. ¡Aleluya! Aleluya, es que aquí Dios nos habla tan bonito, hermano. Estas enseñanzas no lo van a escuchar en ningún lado, hermano. Le doy la honra y la gloria a todo Dios. Si la gente supiera cómo se enseña aquí, tuviera una iglesia de 30 mil ya, hermano. Pero el diablo le tiene los velos puestos y, y por ayuda de muchos ministros también. Aleluyamos, iglesia. Santo Dios. No malgaste su tiempo. Si hay algo que yo, si hay algo que yo odio en mi vida, es malgastar mi tiempo. Por eso no me gusta salir. Porque con solamente salir, malgastaste el tiempo. Te vas a las tiendas, malgastaste el tiempo. Y lo más triste es que sales en santidad y llegas endemoniado. ¿A cuánto le ha pasado? Levanta las manos todos, por favor. Todos y el que no, esos son los más endemoniados. Esos son los más endemoniados. Esta es la verdad de Dios. Escucha, toca que... Esta es la verdad de Dios. Tú querías que Dios te hablara. Dios nos está hablando.
Uno sale a comprar un regalito para fulano, por la jefa del trabajo, para, y, 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 y es un lazo del enemigo, hermano. Mejor cuando lo veas y aquí está Navidad, te doy 50 dólares y Dios te bendiga, pero no voy a gastar tiempo en pamplinas allá del diablo, hermano. Por eso a mis líderes mejor los bendigo con una buena ofrenda, hermano. Aleluya, iglesia. Feliz Navidad, iglesia. ¿Estamos contentos todavía? Qué bueno que pertenezco a esta iglesia, hermano. Aleluya, qué bueno que llegué hoy. Aleluya. Y sale uno, se encuentra con tráfico, se endemonia en el tráfico. No has ido ni a la tienda todavía. ¿Cuánto sabes estoy hablando? Ya te endemoniaste en el tráfico. ¿A cuánto le ha pasado? Le digo, hasta alrededor está diciendo algo. Salga para lo que es necesario. Vaya a trabajar y regrese a su casa. Hay que comer. Salga dos veces, una vez o dos veces a la semana, ahora no. O dos veces al mes hacer compra. Compre bastante, agarre mucha agua, como le ha aconsejado. Y ahora en el 2018, más todavía. No se meta usted mismo en la posición de ser tentado. El diablo está usando todo lo que está a su alcance. Y en una temporada como esta, que debemos estar en comunión con la verdadera Navidad, es cuando más en comunión estamos con el mismo diablo y no nos damos cuenta. Se nos entra un anciano de desespero porque, y después unas de penas, ay, que, que no tengo dinero para esto. Navidad no se trata de eso. No es que se va a poner tacaño y como Monterrey, como si fuera de México. O de codito. Porque eso es del diablo. Aleluya. No, porque algunos ahí, especialmente los varones, yo sabía, te lo dije, mira, comunión. Comunión. Que prende al diablo, taque, ta, taquito, codito. Todo tiene su tiempo. Para asegúrese de salir ungido con unción de Dios. Aleluya, iglesia. Y si va a salir, asegúrese que usted se ha sacado su buena hora en oración, en comunión con Dios. Usted se imagina, está saliendo endemoniado, a endemoniarse más. ¿Cuántos saben lo que el Señor nos está hablando? Aleluyamos, iglesia. Ya. Yeah. Yo por eso, hermano, Dios me dio un palacio glorioso y un lago atrás. Vivo como rico, como un hijo de Dios de vivir. Por su gracia, Él me ha bendecido grandemente. Y en las mañanitas abro mis pensianas del cuarto grande que tengo con mi quince al y preciosa fornitura. Y ahí estoy de rodillas, ahí hablando con Dios en la computadora, escribiendo mensajes. Tengo una vida tan gloriosa y tan preciosa. Respiro presencia de Dios, pongo adoración, pongo alabanza. Si quiero irme a dormir, de nuevo me voy a dormir. Ya oré lo que tiene ahora, ya los bendije. Me despierto, voy, escribo más. Estoy ahí, hago esto, hago aquello. Ahí en casa, en comunión. Aleluya, iglesia. Antes trabajaba más que todos ustedes. Ahora trabajo en la obra de Dios y ministrando en la presencia de Dios. ¿Quién hizo esto? Fui fiel en lo poquito y Dios te pone en cosas grandes y preciosas. Una casa para mí solo y mi hijita, tranquilito, me pasó como un rey. Si quiero ir a correr, voy a correr. Si quiero ir al gimnasio, vivo una vida gloriosa, pero en comunión con Dios. Porque es el que me ha bendecido. ¿Y cómo voy a dejar la a Dios por las bendiciones. No, hay que primero buscar de Dios y ser de bendición a la iglesia. Y nunca me ha faltado nada. Soy de bendición para todos ustedes y para todos aquellos que he sido de bendición. Pero ¿sabe dónde está la bendición gloriosa? Es estar en comunión con Dios a través de esa intimidad, de oración y de estar todo el día en comunión con Él. Y si salgo en las tardes, en las noches, porque ya todos los demonios se recogieron en sus casas. Más fácil para viajar al gym, al gimnasio. Voy, como si hay un hermano. 
eh, líder que tiene cumpleaños, voy, participo, nos gozamos, nos reímos, regreso a casa contento, sin ninguna contaminación. Con todo eso me chequeo en la unción del Espíritu, chequeame, y me descontamino rápido, hermano. Sí, con el cántico dice, podemos vivir en paz y en bendición continuamente. Ya el Señor venció el pecado, la muerte, el infierno, y ese mismo poder lo resucitó, y esa autoridad se nos ha dado. Y nos dio unas llaves poderosas para que nosotros nos mantengamos en esa purificación, en esa santidad, en esa perfección, en ese procedimiento glorioso yendo de gloria en gloria en gloria. Usted no se quiere perder la proclama y pase la noticia. Nos vamos a gozar. ¡Uh, Jesus! Si va a salir, ¿cómo va a salir? Obedeciendo los demás, orando siempre. Y la mejor forma de usted orar cuando va guiando es orando en el Espíritu. Por eso en enero comenzamos las enseñanzas con respecto al idioma del reino de los cielos. Como dice 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2 y versículo 4. Porque que habla en lenguas no habla a los hombres. Si no a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Y el 4. ¿Y qué sucede cuando hablas en lengua? El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Quiere decir que el que habla en lenguas y está en comunión con Dios todo el tiempo, entonces viene con esa emoción que recibe de la revelación y de unción para manifestar y profetizar a la iglesia. Y ellos aprendan a hacer lo mismo. ¡Gloria a Dios! Y a través de ese procedimiento, orando en lenguas y edificando la iglesia, nos seguimos santificando en nuestra santísima fe. ¿Cómo? Como dice Judas, capítulo 1, porque solamente es un capítulo, versículo 21 y 22, sino... Dame el 20, hijito. Dame el 22, entonces. Oh, te dije el 20. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe. ¿Cuántos quieren saber cómo? Léalo conmigo, fuerte, con autoridad. Orando en el Espíritu Santo. Esas son las enseñanzas que el Señor nos va a estar hablando hasta que Él venga. Con respecto a esa santísima fe que nos pone una posición de obedecer lo que dice Apocalipsis, Apocalipsis 22. Que el que es santo, santifíquese más. El que es puro, purifíquese más. Aleluya. Y el que está limpio, límpiese más. Y el que es justo, siga practicando la justicia. ¿Cómo? Orando en el Espíritu. ¡Siempre! Les digo que si todos los que han caído de posiciones y de autoridades que Dios los ha puesto y se le ha dado el privilegio, hubieran estado en el Espíritu, nunca le hubiera pasado lo que el diablo ha hecho con ellos. Los ha arrastrado de un lado para otro. Y hasta el día de hoy no se han podido levantar. Aún cantando el cántico. Ya no soy esclavo del pecado. <risas> Hermano, y el pecado arrastrándote por todos lados. ¡Ponte oral! ¡De verdad! ¡Y santifícate! Deja hacer un títere del diablo y una títara del diablo. Ya no hay ninguna excusa. No se pierdan la proclama. Nos va a sacudir la unción del Espíritu Santo. Si lo vas a poner en práctica. Si no, te va a pasar lo mismo que te pasó este año. Estoy hablando con los que no se han podido levantar todavía. Cuando Dios trajo una enseñanza y una proclama preciosa que Dios iba a estar logrando, 
ahora con la unción de adentro hacia afuera. El año de la integridad. Uh -huh. Aleluya, iglesia. Y a su nombre, gloria. Si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. Tremendo. So, volviendo a Mateo, vamos a darle libertad a esa unción gloriosa. Porque lo que el Señor, el patrón que el Señor le enseñó a sus discípulos, no es para hacer oraciones como hacen los religiosos y los hipócritas y los egoístas que quieren ser vistos por sus largas oraciones. Y así es como el Señor empieza a enseñarle en el versículo 5 de la gracia, 6, 5. Y cuando ores, no sea como los hipócritas. ¿Cuánto pueden levantar la mano? No la levante todavía hasta que diga lo que va a decir. Todos los que se han sentido hipócritas cuando oran, levanten la mano. Todos los demás, el Señor los perdone. ¿Le ha pasado una vez en su vida? Bájenla entonces. ¿A cuánto le ha pasado todo el tiempo? Suban las manos. Dios lo quiere libertar. <risa> ok, bajen las manos. ¿Cuánto le ha pasado de vez en cuando? Ok, bajen. ¿Y para cuántos de ustedes es una rutina de hipocresía? No, dejan así, no levanten. Aquí Dios nos va a libertar. Dios te pone en esta posición para que tú obedezcas y a través de un corazón sincero. ¿Qué importa quién te vea? Ya Dios te ve. Pero hay otro que te ve y sabe quién tú eres, el diablo. Sus demonios. Esos ángeles antagónicos que tiene asignado a ti. A todos nos ha pasado, a mí también. Hay veces que uno se va a orar y es el hipócrita más grande en el reino de este universo, hermano. Aleluya, muy iglesia. Toca que tu lado. Ya Dios no quiere que tú como hija e hijo de Dios ores así hay muchos que se van a orar al Padre nuestro que estás en los cielos santificamos tu santo nombre y todavía no le ha pedido perdón a la esposa que le cayó a bimbazos y el, con, la, con la lengua y la mentira y el celo por poco la mata diga eso es hipócritamente dice hermano que antes de traer la, la ofrenda y antes tú tienes que poner las cosas en orden primero Aleluya, mujer, iglesia. Y cuando no se ponen las cosas en orden según el patrón, entonces va a ser una hipocresía de ruegos y de oraciones. ¿Estamos entendiendo? Y es exactamente antes de enseñarle cómo orar correctamente y cómo a Dios le agrada, Él le dice que cuando ores, y esa palabra cuando ores, yo sé que algunos de ustedes no fueron a la escuela, pero es una expectativa de que Él espera que nosotros, Él tiene la fe de que usted y yo vamos a orar, tan siquiera una vez al día, no una vez al año. Hijito, cuando te vayas a acostar, asegúrate de lavarte los dientes, ¿ves? No es una vez al año. ¿Cuándo están escuchando? So, él espera que oremos todos los días. ¿Cuántos dicen amén? amén? So, cuando ores, recuerda que tienes que orar todos los días, hijito. ¿Ok? Si no, se te pudren los dientes, lavarte los dientes. Que no te pase como mi papá, por eso somos fuertes en eso. Estamos sin dientes. Caries por todos lados. Yo, gracias a Dios, tuve unos buenos padres y un buen ADN también. Gloria a Dios. Seguimos aquí, hermano. El problema no es en ADN, hermano. Amén. Créame lo que les digo. Seguimos aquí. Vamos a seguir con la oración porque algunos los veo ahora medio confusos. <risa> <risa> hermano. Déjala pasar. Sigue aquí en la oración. So, cuando ores, no sea como los hipócritas porque ellos aman el oral en pies en la sinagoga 
Yo sé que aquí, en oral en pie, en la ciega, ninguno tiene ese problema aquí. Porque ustedes ni, ni agarrar el micrófono quieren porque están tan en pecado que no quieren hacer hasta el altar. Bueno, seguimos aquí. El que está libre, hermano, aleluya, dame ese micrófono que quiero testificar de Cristo. Solamente sí, señor, una vez. Ok. No, apóstol, que eso no es para mí. Está muy bien, pero lo recién es para todos. ¿Cuántos dicen amén? Toca, toca que todo, sacúdelo. Mira, la oración es para todos. Para todos los hijos de Dios y las hijas de Dios. Y más si eres ministro de Dios, si eres pastor, si eres líder, si eres servidor. Aleluya, iglesia. Ellos aman orar en pies en las sinagogas, en las esquinas de las calles. Para ser visto de los hombres, de cierto digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que ellos van a llevar? ¡Ey, te vieron orando! Ahí tienes tu recompensa. ¿Sabes que eres un hipócrita? Te vieron. Te... El hipócrita más grande de, esta re... de, de, de este ministerio, hermano. Ya tiene su recompensa. Aleluyamos. Pero a nosotros, para no ser hipócrita, ¿qué nos dice? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. No es ahora que tú solamente vas a orar. Pastor, me pidió orar aquí y no estoy en mi aposento. Es hey, ¿qué puerta voy a cerrar? Son muchas aquí. No se trata de eso lo que Dios está diciendo. Aleluyamos, iglesia. Hay puertas en nosotros que no nos dejan tener comunión con Dios. Hay puertas del infierno que nosotros hemos, el mismo hemos abierto que nos impide entrar al trono de la gracia. En realidad esas puertas que usted ha abierto a través de pecado y de desobediencia a esta palabra es la que nos impide estar en comunión con Dios. Ya no podemos orar como orábamos antes. Puertas del mismo infierno. Puertas de cansancio. Ay, pastor, por favor. Seguimos aquí, hermano. Si una de las cosas que el diablo está haciendo ahora es que te tiene bien cansado como Daniel profetizó para que tú tengas esa puerta abierta para cuando vayas a orar tú no puedas cerrar esa puerta. Escucharme allá arriba que algunos lo necesitan de urgencia. Y a la izquierda también. Sí, más que mano. Toque que está a tu lado. Cierra puertas. Si no quieres ser hipócrita o que tu oración sea hipócritamente, hay que cerrar puertas. ¿Usted se da cuenta que usted se va a orar y de momento le vienen tantas cosas a su mente? Que usted ahí de rodillas, lo menos que está haciendo es orando. Está pensando en esto, está pensando en esto. Y como usted abrió la puerta de Facebook, está pensando en Facebook todavía. Padre nuestro que estás en Facebook. Aleluya, iglesia. Sí, les digo. Antes de tú irte a orar y hablar con Dios, tú tienes que cerrar esas puertas. Ay, Señor amado, no he orado en todo el día. Ya te pasaste ocupada en otras cosas. Y cuando tú abres la puerta, el diablo te ayuda a abrir otras. Y ahí te dice, ah, pero me voy a orar porque no he orado y quiero estar en comunión. Y ahí, y, y el diablo con una puerta abierta, ¡Ey! No has hecho la ropa de Londres, está, mira. El Londres lleva tres semanas ahí. Se metió el niño ahorita lo, eh, eh, ayer y no lo pudiste encontrar por dos horas. Estaba en medio de Londres. Sí, usted se pone a orar. Y lo primero que Satanás le trae es una rátida de platos así, que no es un invento de Satanás. ¡Es que están así! Él empieza a abrirte puertas, hermano. ¿Cuánto? Él empieza a abrirte puertas, hermano. Una circunstancia. ¡Ay, no fui a apagar el bit de la luz! Uh -huh. Ya. Yeah. Puertas abiertas. Dios me está hablando, Dios me está hablando. Nos enseña tan precioso aquí que nadie va a tener la excusa. Aleluya, muy iglesia. Ay, Señor amado, ahí se va a orar. Buena intención. 
pero corazón con puertas abiertas, hermano. Ahí se van al Señor. Ay, se me olvidó cobrarle a fulano la grama, se la corté, le corté el palo. Por poco me cargo de la palma de nuevo, hermano. Ay, hermano, el enemigo abre puertas. ¿Usted, ¿Usted está entendiendo? ¿Le ha pasado? Aleluya, mujer iglesia. Muchas puertas. ¿A cuánto le ha pasado? Ay, el pastor va a estar enojado porque no fue a la iglesia. Tú abriste esa puerta por no congregarte. Ay, Virgen María, no te va a ayudar. Eso es religiosidad. Sí, muchacho. Puertas abiertas de todas magnitudes. Oh, se me olvidó llamar a Chabaco. O la vaca, yo no sé lo que usted, pero escuche bien. Piensa en las puertas, deja que el Espíritu trate con usted y le, da, le diga qué puertas. ¿Está tratando Dios con ustedes? ¿Le está enseñando qué puertas o tiene que seguir recortándote? Tres aleluyas aquí. Ok, vamos a seguir con esta esquina poderosa aquí. Porque veo una de puertas ahí en esa esquina, hermano. Aleluyamos, iglesia. Muchachos, no me han llamado del seguro. Y mira que por poco me rompo el brazo y todo eso. Puertas abiertas, hermano. Man, el pastor me dijo que me mudara acá. y me Puertas que tú has abierto por desobediente. Toca que Dios te está hablando. Uh -huh. Ok, vamos a esta esquina. Sí, porque yo lo miro a ustedes y Dios me revela cosas, hermano. Aleluya. Eso yo le doy la opción que Dios se la revele. Dios te está revelando puertas abiertas. Los hombres no dieron nada. Ok, vamos con los hombres entonces. Vamos con los hombres ahora. <ríe> Les dije. No te vas a ir de nuevo, ¿verdad? Toca, toca. No te vas a ir de nuevo. ¿Todo está bien? ¿Ok? Dios trata directamente. ¿eh? Sin miedo, toca a alguien. Toca a alguien. No te vas a ir de nuevo. No te... Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo. Hay que cerrar esas puertas. Si no, la oración va a ser hipócrita. Mente. Ya que entraste al aposento, ahora hay que cerrar puertas. Porque si no, Satanás se te va a aparecer en ellas. Hello. Ya que escogiste orar. Y tú me diste la autoridad abriendo esta puerta. No te voy a dejar orar. Uh -huh. Ya, yeah, ya. Yeah. Creo que ya tienen la idea de lo que Dios está hablando. Aleluya, iglesia. Y a su nombre, gloria. El mismo punto de vista del versículo 5 está en el 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la, pero para nosotros, puertas que nosotros mismos hemos abierto del mismo infierno donde Dios, el diablo está saliendo con sus demonios y manipulando el momento que debemos tener de intimidad con Dios. Sí, hermano. Por lo que ese ejercicio se va de rodillas. Ay, que, espérate, hace un poco aquí, llegué de rodillas. ¿no? Y desde luego, ay, ¿dónde está? Ay, si estoy en el aposento. Puertas, puertas a todo lugar. Eso es tremendo, ¿verdad que sí? Aleluya, iglesia. Ya, yeah, ya. Yeah. El Señor no me deja quieto con las puertas. Subamos a las puertas de nuevo. Santo. ¿Qué pieza comprar este carro, señores? No, Dios te está hablando. ¿Verdad que es así? Se va a un oral y... Le vienen pensamientos de trabajo, de quejamiento, de que si esto, que no me pagó, que si a lo mejor se cree que le cobré mucho y que, eh, si vino a dañar el carro. 
en vez de estar hablando con Dios. Hermano, para esta esquina no quiero ni meterme, hermano. Muchacho, me mantengo en esta. ¿Cuánto va a costar lo de Miami? Seguimos aquí, hermano. Les digo que estas cosas están en serio, hermano. ¿Cuántos se están gozando? ¿Nos estamos gozando por aquí? Dígame en fuerte, porque si no... No dígame para que el Señor lo suelte. Deja que el Señor siga enseñándote puerta. Son esas puertas las que no nos dejan orar. Y se nos cuesta entrar en comunión, hermano. Aleluya. Y cuando ya tú logras cerrarlas todas, <ríe> el diablo dice, pero un momento, ya que tú vives con el teléfono celular, ¡drin! te suena también, hermano. Ya, yeah. ¿a cuánto le ha pasado? Ese es el momento que tú necesitas la unción del Espíritu Santo, agarrar ese teléfono y darle contra el piso. ¡Pah! Y olvida de teléfono el resto de tu vida. Si antes no necesitamos un celular, un amén, Dios te bendiga, hijito. Bueno, el que destornudo también. Todo aquí pasa por, con propósitos eternos, hermano. <ríe> Aleluya, iglesia. Yeah. Tremendo. Puerta hasta... No puedo, déjame mirar los textos, porque cada vez que veo a alguien, el Señor me revela algo que ya yo sé. Sigamos aquí. ¿Cuántos me aman? Yo los amo también. ¿Por qué porque usted me ama y yo los amo? Porque aquel nos amó primero. Y cuando amamos a Dios y Él nos ama, amamos a los siervos que nos están ministrando para libertarnos de todo el metris. <ríe> Hermano, de la cosa así. Eso salió en la película, pero escuche bien. Hay que ser libertado del metris. Hermano, de todo lo que... <ríe> Todo el sistema antagónico de la bestia y del anticristo, eso es lo que quiere decir el Espíritu Santo. Cuando vea la película lo va a entender, pero no la vea, vaya a orar. Porque eso es otra puerta, hermano. Tú entras a orar y de momento te aparece una pantalla, hermano. Ya yo he pasado por todo eso, por eso me giro con ustedes, hermano. Yo se las puedo decir todas, ya yo he pasado por todas esas. Aleluya, iglesia. Soy ya que escogiste entrar al aposento. ¿Eh? Quiere decir que tomate la decisión. Y tomate la decisión porque aquí Dios te llenó de esa fe. Y puso el querer, el sentir, el hacer, como dice Cano los Sense. Soy ya que entrate, entonces ahora hay que cerrar puertas. Dios no las va a cerrar. Él no las abrió. El que es responsable de haberlas abierto es responsable de cerrarlas pero Dios te, te dio poder y autoridad y la fe que necesite el sentir para cerrarlas aleluya so cerrada las puertas digan conmigo y, pero cerrada ahora las puertas ya que tomé la decisión de entrar al aposento y cerrada las puertas Ahora tú puedes orar al Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. Tú vas a ver la recompensa. Tú vas a ver la exaltación. Tú vas a ver el levo de gloria de los frutos del Espíritu Santo. Sale de ahí en paz. ¡Wow! Entraste desorganizada tu mente Parecías un fanático loco tostado. La gente te llama loca ya. Ahora te vas a poder peinar bien. Ahora vas a dormir bien porque te, con la depresión que tenía dormía y era pura depresión. Te levantabas más cansado después de 15 horas de dormir. Estamos aprendiendo aquí. Algunos, ay, ay, señor, la gente se va a creer que eso está diciendo por mí. Estás despeinada, despreocúpate. Escucha bien lo que Dios nos está enseñando. ¿Cuándo están aprendiendo? ¿De verdad que están aprendiendo? Ora al Señor que sí. ¿Sabes dónde está la evidencia de que estás aprendiendo y estás escuchando y estás recibiendo? Es que tú vas a poner en acción. Y yo por fe los veo ahora. ¡Hm! No ejercicio hoy, ya estoy en el aposento de Rodilla. Cierro esta puerta, cierro esta, cierro esta, cierro esta, cierro esta. Cerrando puertas te lleva tres horas. 
Pero estás en comunión, gloria a Dios. Estás peleando una batalla espiritual. Pero la, el otro día, o, o cuando te vayas a rodillas el mismo día, entonces va a ser más fácil estar en la presencia, en aposento alto, donde está la unción como águila en las alturas. Oye, oh, siento una unción poderosa. Eso es lo lindo que Dios se goza con nosotros, hermano. Y orando no uséis vanas repeticiones, ya que las puertas están cerradas. Aleluya, iglesia. No uses vanas repeticiones. Usa el patrón que el Padre de Gloria, a través de sus amados, le enseñó a sus discípulos y nosotros que somos ahora sus discípulos y algunos de nosotros cualificando para ser obreros. Aleluya. No usemos vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre aquí está, está, nos está llenando de fe y destruyendo en crueldad en nosotros. Porque vuestro Padre, qué lindo, ¿verdad? Sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Amén. Aleluya. No uses vanas palabrerías y aquí usted se me ha quedado sorprendido con eso lo que el Señor nos quiere decir no he llegado a la enseñanza pero esto está lindo hermano esto está glorioso mi vida no es la misma la tuya es la misma o cambiado ¿quién te cambió? la palabra de Dios era para que todos dijeran amén hermano Sin sacarlo de contexto, vanas palabrerías es pedir de cosas que necesitamos cuando ya sabe que las necesitamos. Señor. Ay, Señor. Qué lindo se oraron por las almas así. Dios mío, tráelo. Oh Jesus. No, pero van a palabrerías. Señor, que me traigan un colorete en esta Navidad, Señor. La crema que estoy esperando para los pimpos, Señor. <risa> Hermano, les digo. <risa> Les digo, hermano, que Dios nos está enseñando bien bonito. ¿Usted está entendiendo? Mira, hermano. Tú sabes que no tengo dinero para pintarme el pelo donde Heidi. Pague. El obrero es digno de su salario. Se me fue el mecánico. Bueno, escucha bien. Seguimos aquí, hermano. Y voy a decir algo muy bonito también. Pero escucha bien. Seguimos. ¿Cuántos se están gozando? Les digo que Dios nos está tocando. <ríe> a la gente se levanta y yo piensa dos veces. Señor amado. Pero escucha bien. No se van a para ver ya. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? En vez de usar vanos, van a palabrería. ¿Cuántos dicen bien? ¿Cuántos saben lo que hay que hacer? Ok, escúchame bien. Lo que hay que hacer es lo que no es de nada. Padre nuestro, que estás en los cielos. Oh, papá. Oh, Jesus. Mm. Aleluya, amos, iglesia. No nos hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe. So, vosotros puedes orar así. Padre nuestro, que estás en los cielos santificado o sea, tú, primero tú tienes que reconocer que eres nuestro Padre Celestial nos estamos llegando como el Señor nos enseñó el miércoles, nos está enseñando esta semana y la semana pasada y, y con esa comunión de que Él es nuestro Padre, Él nos ama nosotros somos sus hijos, aleluya tenga eso en comunión y en esa misma cita bíblica de Lucas donde es Padre nuestro, después que está enseñándole cómo deben de orar, le está dando a los discípulos la motivación gloriosa de reconocer al Padre Eterno como lo que Él es. Dándole un ejemplo de los padres buenos aquí en la tierra. Que si los hijos le piden, 
un huevo no le va a dar un escorpión, le piden pan, no le va a dar una serpiente. Y el Señor nos habló el miércoles con respecto a los padres buenos. Y el Señor nos dijo, imagínense, si los buenos que hacen un buen trabajo como padres, como papá y mamá, imagínense lo que son malos padres aquí, Señor amado. Comparado con el amor de Dios, los buenos son malos, imagínense los malos. Escuche el mensaje el que no estuvo aquí. Aleluyamos. So sabemos que toda oración va dirigida, después que lo reconoce que Él es tu Padre, entra en esa posición, Él es nuestro Padre, yo soy su Hijo, la justicia de Dios está sobre mí, me da el derecho de entrar directamente al trono de la gracia, y como Hijo, ahí tú vas a poner en acción no oraciones vanas, sino que vas a orar las instrucciones que Él nos dio de reconocer que Él es nuestro Padre Celestial, es nuestro Padre Eterno. Y le deja saber, Padre, tú que estás en los cielos, el Señor está orando ahí, pero ¿sabes cómo yo voy? Y Padre, tú estás, en, tú estás en los cielos, pero ahora a través de la obra preciosa de tu Hijo amado y tu Santo Espíritu, ahora tú habitas aquí en este aposento. Y estás tan cerca de mí, yo te reconozco. Tú estás aquí tan real para mi vida. Y hay que decirle algunas veces, hay que decirle así, porque el enemigo te hace pensar como que tú no tienes padre. O de que el padre por allá está por allá lejos. No, papá, tú estás aquí escuchándome. Y vengo con esa fe, esa certeza, y vengo a pedirte en el nombre de Jesús, pero antes de hacer todas esas cosas, yo quiero darte gracias por, yo sé la hora de tu Hijo a través de Jesús, sé la justicia que me da el derecho de entrar confiadamente a tu trono de gracia. Y como Hijo, aquí estoy, regocijándome en tu presencia, vengo con una fe, y tú lo puedes sentir cuando tú estás hablando con la fe que agrada, tú sientes, hermano, tú lo sientes, tú te sientes en esa atmósfera. Desde luego, cerrate todas las puertas, ¿verdad? Porque si no cierras la del amor, estás en el amor todavía. So, tú, pero tú te sientes, tú sientes, tú puedes sentir cuando la oración está siendo eficaz. Aleluya, iglesia. Y yo le hice una cosa para ustedes que el enemigo gana mucha ventaja manteniéndolos todos los días en pecado. Ese es el momento más precioso de tu entrar en confianza al trono de la gracia. Porque Él nos ama y Él está ahí esperando que lleguemos como hijos pródigos. Amén. Aleluya. Yo he experimentado eso. Una vez pequé hace como 10 años atrás, ¿verdad? Y escuché bien esto. Y, y cuando yo fui al trono de la gracia, él no estaba enojado conmigo. Él estaba ahí y dice, ah, oh, hijito, I'm glad you're here. Yo estoy contento que estés aquí. Yo, papacito, de verdad. Yes. Mira, hermano, qué lindo. Y el diablo decía, ah, se fue, no. Ay, no. Y hermano, fue un, un, un abrazo celestial, fue una presencia de gloria. Y uno, oh, Jesus, y uno empieza a llorar, ya no tiene ni palabras, te quiere decir. Solamente el Padre empieza a alabarte con su santa unción, con su amor, y empieza a manifestarse. Y después un, cae un agradecimiento que ya a ti se te olvida la oración hasta el Padre nuestro. Y tú lo que empiezas es adorar a Dios. Thank you, I love you, Jesus. Adoración verdadera sale. Ah, mancha, ya. Y a él le agrada y dice, ay, qué lindo, nunca te había visto así. Pero no peques más, por favor. Please. ¿A cuánto le ha pasado? Es tan precioso, ¿no? ¡Ya! Ahí sí puede ser la chilindrina. Y dice, no salgas, quédate ahí. Disfrútalo. A él le agrada. Disfruta. Olvídate de la oración. Deja que te lave con su amor. Con su santo, ya, agárrate de ahí de los cuernos del altar. Ya, machi, ahora más allá. Ah, ya. Si no hubiera sido por tu amor, ¿dónde estaría yo? Ah, pero, estoy, estoy haciendo así para que ustedes entiendan, hermano. Es bien precioso. No estoy diciendo para que siga pecando. Esto para que deje de pecar y entender que. Y tú ahí te agarras, ya, más allá. Es donde la, las horas parecen minutos, hermano. Ah, he sido desobediente como pastora, no respetado. Aquí tú me... Ah. Se olvida hasta del colorete y está... Ah. Lindo, hermano, precioso. Levante la mano lo que le ha pasado eso. A ah, todos los pecadores aquí, hermano. O habrá alguien aquí que no ha pecado. Aquí los caballeros en este lado. ¿Me están mirando? ¿A usted le ha pasado eso? Cada rato, ¿verdad? 
logre que este año no sea cada rato, que sea una vez al año. Porque la unción que él ministra ahí es para la misma unción que hizo con el hijo pródigo, jamás volvió a pecar. Lo equipó con armaduras celestiales. Pero seguimos. No disfrute porque eso son pocas las veces que esas cosas suceden para los que pecan poco, ¿verdad? Pero escuchen bien, porque disfruta porque a lo mejor el enemigo gana ventaja y a lo mejor no vas a tener la misma experiencia hasta que Dios no ve un corazón arrepentido de verdad. So, disfruta su presencia, quédate ahí las tres horas, aunque no digas el Padre Nuestro. Y te quedas dormido. Sientes una paz tremenda. Sonó el teléfono, no el teléfono, el reloj, ya son las cinco de la mañana, hay que levantarse a, a, a trabajarse, pero te, ay, pues, a orar de nuevo. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, me siento como hijo tuyo, aleluya. Uy, oh, yo siento, no sé, oh, ahora entiendo por qué el pastor quiere mover ese púlpito y tirarlo así de un cantazo. Y ahora si uno se siente, mira, diablo, no, ya tú estás ahora acosándome, ¿eh? Yo tengo el reino de Dios manifestado, santo, aleluya, déjeme predicar, pastor, déjeme predicar el viernes. Eh, muchacho, déjeme exhortar a la iglesia, mejor vence esa semana. Aleluya, iglesia. Y a su nombre, Gloria. Aprovecha ese momento de comunión con papá. Deja que te abrace. ¿Cuánto le...? <risa> Pérez un traguito de agua aquí. Las 5 de la mañana, hermano. Pero escuche bien. Disfrutó la presencia del Señor. Muy lindo. El que no se goza aquí, de verdad, que tiene que irse a otra iglesia. Yo te doy el permiso. No hay nada mejor que estar en la familia de Cristo. Después que te vayas, te vas a arrepentir. Se te va a hacer difícil volverlo. El orgullo es muy fuerte en ti. Mm. Aleluya, iglesia. So, disfruta el Padre. Ya Él sabe todo lo que necesitamos. Todo lo que tú ibas a pedirle, con solamente estar en su brazo, ya Él sabe lo que tú ibas a pedir. Lo más que Él quiere en la obediencia y oración es pasar tiempo contigo. En realidad fuimos creados para pasar tiempo con Él. Fuimos creados a través de su amor para él manifestar su amor con esas criaturas que con amor él creó. Aleluya, mi iglesia. Y ahí tú empiezas y después sigues el patrón. Santificado sea tu nombre. El Señor nos enseñó bien bonito esto. El Señor me quiere que, quiere que les recuerde. Toda oración va dirigida a quién? Todos unidos. Al Padre, y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. de Jesús. Que nunca se le olvide eso, porque la dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesucristo. Y es en ese nombre poderoso que pedimos, el Padre nos dará y Jesús lo hará. So, esto es uno de los secretos eh, elementales en la oración edificada. Tú pides el nombre de Jesús. santificado sea tu nombre, voy rapidito, en otra parte vemos unos puntos fundamentales en oración, número uno, que toda oración empieza con adoración, por eso que santificado sea tu nombre, y Dios le gusta que le adoremos y que le alabemos, por eso dice el Salmo 150, versículo 6, que todo lo que respire, alabe a Jehová, Juan 4, 23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. So, aproveches, Padre, en esta posición de adoración. Aleluya, Padre. No tienes que buscar adoradores. Aquí llegó tu hijito Joel Ortiz, apóstol, ministro del santo reino de Dios, predestinado por usted. 
usted ahí, santo, me salió una salida, pero escucha bien. <ríe> Ponche. Hay que ser presente. Así que me aquí, hermano. Amén. <ríe> Yo mismo me gocé. En el libro de Mateo y Juan hay un ejemplo de lo que el Señor nos está hablando de la adoración. Jesús entrando en comunión con el Padre, lo primero que hacía al comienzo de su comunión con el Padre era alabar y adorar al Padre antes del comienzo de su oración. Mateo 11, 25 lo explica de esta manera. Te alabo, Padre. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a quienes a esos que están en comunión con Él. A esos que sacan tiempo adorándolo a Él en espíritu, en verdad, tales niñitos Dios busca. Aleluya, iglesia. Juan 11, 41, es otra evidencia. Mire qué lindo. Jesús no oraba largamente. Cuando tenía que ministrar, las palabras eran bien cortitas. Ahí cuando fue a resucitar a Lázaro, que si fuera nosotros, ya venían los, ¡Señor! ¡Padre! Hermano, dos horas para resucitar a un muerto. Jesús solamente, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Cuándo lo escuchó? Cuando tenía comunión con Dios. Ahora es tiempo de actuar. ¿Usted se imagina usted, hermano? Sin comunión, hay un endemoniado al frente tuyo, entonces, pa, eh, echarle una oración de una hora, media hora. Es más, 15 minutos o, o 5 minutos orando un endemoniado que te quiere caer la patada, hermano. No hay tiempo para estar orando, Padre, pero un momento endemoniado, verá, Padre Celestial, ¿cuál es el patrón que dijo el apóstol? ¡Ay, Shamashaya! No, hermano, te va a ruñar y te va a romper los, la, la ropa, te vas a dar desnudo. No, como tú estás en comunión, mira, diablo, te ordeno en el nombre de Jesús, te acto y te desligo, lo que sea, tú te doblas ahora porque hay un nombre que es sobre todo nombre. Ahí tú no vas a tener tiempo para estar con oraciones hipócritas o desesperadas o de auxilio. ¡Socórreme, Señor! No, no. Es tiempo de usar la exención y echarlo fuera. So, esta es la manera correcta de entrar en esa presencia, seguir en esa unción, santificando su nombre. Los poderes del cielo están en disposición para aquellos adoradores que han aprendido este secreto, este misterio. Como dice Hebreos 13, 15 también, expresando tu amor con agradecimiento por su misericordia, con adoración y acción de gracia. Venga a tu reino. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Uno estuvo aquí en el servicio de miércoles. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Venga a tu reino. ¿Cuándo quieren saber este misterio completo? Aquí reconocemos que su plan para el mundo y para nuestras vidas. Esto es muy importante. No se me duerma ahora. Nos queda media hora. Escuche bien. Porque... Esta oración es lo que nos pone en una posición de no ser egoísta. No se trata de nosotros, ya nosotros somos salvos. Ya hemos pasado la barrera de las puertas abiertas. Amén, ya el Padre nos recibió, estamos contentos y lloramos. Ahora eh, adoramos, estamos en una posición de que no se trata de nosotros. Aquí reconocemos que su plan para el mundo y para nuestras vidas sobrepasa nuestros propios planes. So, llegamos glorificando su nombre y sometiéndonos, sometiéndonos a su orden, el orden que tiene para cada día. Por eso es que nosotros oramos, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Ahora vamos nosotros a pedir que su reino se manifieste. Ya él sabe lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? So, nos sometemos al orden de su día, no, no exigiendo el reino nuestro, sino el de él. Porque ese es el problema. Queremos entrar en las peticiones de nosotros. Ya sabe lo que nosotros necesitamos. Se trata de su reino, lo que él quiere. Ya no se trata de nosotros. Amén. Y después nosotros buscando su reino, pidiendo su reino manifestado, vienen los beneficios que traen o se manifiestan cuando nosotros pedimos. Busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadiduras so es así como nosotros nos desligamos de esa obra de la carne de egoísmo en nosotros y ahí declaramos el reino de Dios que se lleva a cabo ese reino de Dios Padre yo lo declaro así y el Señor me ha dado revelación sobre esto manifiesta 
tu reino glorioso, y les vamos a decirlo ahorita, ese reino de justicia, ese reino de paz, ese reino de gracia, ese reino de amor, ese reino de salvación, de liberación, de sanidad, de milagros, señales, prodigios, manifiesta tu reino de prosperidad, prospera cada uno de los hijitos, bandera de Cristo, a tu iglesia alrededor del mundo, especialmente aquellos, y no solamente de dinero, sino en salud, en todas las áreas, una prosperidad de tener comunión continuamente, que rebosen, que venga sobre su vida como, como, como usted nos ha enseñado, y como Jesús nos dice, ¿verdad?, que su reino está en vosotros. ¿Cuántos lo han leído en la palabra? Que sea Él el que esté en control, deja que Él sea el chofer de nuestras vidas. So, es a través de orar de esa manera que venga sobre, nos, sobre nosotros y este universo y esta humanidad ese reino de amor, Padre, manifiesta tu amor a aquellos ya predestinados a ser salvos en esta dispensación de la gracia, esa paz, amén, a todos esos desamparados, a todos esos desesperados, esos ansiosos, esos frustrados, esos que están en depresión, manifiesta ese reino, Padre, ponlo en acción, esa justicia, y como yo estaba orando, declarando, ¿verdad? Aprovecha, Padre, toda esa gente que se está aprovechando de esos inocentes y trae justicia. Págale de acuerdo a sus hechos si no se arrepienten. Mira lo que están haciendo a través de sus posiciones de gobernantes, de reyes, de presidente, de abogados, de doctores. Haz justicia, Padre. Manifiesta tu justicia perdurable también. Trae justicia sobre el que está en, el que es de Honduras todo lo que se está llevando a cabo injustamente, tantas personas que están... Usted empieza a declarar el reino de Dios su justicia. Amén. Que se manifieste, que haga justicia. Todos los que están todavía violando a las muchachitas, violando a los inocentes, a los niños, eh, ahí tú empiezas a declarar. Todos esos satanistas, padres, injustos, trayendo tanto sistema antagónico de las vacunas, manifestando tantas cosas para que los jóvenes, los niños, adolescentes tengan esas hormonas de sentirse como si fueran homosexuales, lesbianas, todas esas cosas. Estas cosas están pasando ahora más que nunca. Todo es un control antagónico del anticristo, trayendo esas depravaciones. No nacen así. Todo eso ha sido manipulado. Y deja que usted vea los videos que tengo. Se lo enseño el, el próximo año para que usted vea. Y usted declara el reino, eh, eh, ese reino, que venga tu reino de salvación, de liberación, libertando. Fue declarando este reino, fue que empecé a orar por, por, por este adorador, ¿verdad? Guatemanteco. Y sanidad, milagros, empecé a declarar la prosperidad. Y lo lindo es que cuando tú oras así, es a ti que Dios viene y te usa, manifestando su reino, ministrando a otros. Porque el reino de Dios está en nosotros. Mira, escucha bien esto. Y como no lo haces ahora egoístamente, Dios te va a usar sin darte cuenta. Aleluya, diga, eso es ser humilde. Y a su nombre, Gloria. So, cuando nosotros declaramos el reino de Dios de esa manera, eh, este me, me agrada mucho porque tiene que ver con el reino de las tinieblas. Declaro tu reino manifestado de luz, disipando el reino de tinieblas, el príncipe de las tinieblas, principados, potestades y especialmente gobernantes de tinieblas de este siglo que están en ciudades, en estados, en naciones, que están en hogares, están en barrios, en barriadas, están en las vidas, están en los... Uno empieza a declarar el reino de luz, Padre, ese, pero usted siente la fe, usted, tú sientes que Dios está haciendo cosas grandes. Ay, como señor, declara, como dice el apóstol, padre, estoy cansado ya, de mi tortilla. Hermano, no, tú sientes el reino de Dios. Usted no, usted, yo no sé cómo hay gente que dice, Señor, venga a tu reino, Señor. Ay, hermano, con el, el reino de estamos ahora en lucha espiritual. Usted no es el diablo, el diablito, ven acá, tengo una pistolita de agua. Pau, pau. El hermano te la hace comer y te hace una pistolita a ti para el mal de él. Aleluya, mi iglesia. No, tú declaras el reino de luz disipando. Toda, usted tiene que verse con, con principado. Ahora tú estás en guerra espiritual. Tú estás declarando el reino de Dios. Y dice, mira, diablo, tú te ves rara. Y se le rompí la cabeza. Y dice, ya. 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 Hermano, tú tienes que verse así. Les digo que los que hagan caso se van a quedar. Los que me hagan caso y se van a quedar sorprendidos. 
Imposible que te duermas en una oración así. Uf, reciba. Reprendo esos demonios de sueños que se me pegas. Hermano, ¿cómo se va a dormir si usted reprendó con fe? Muchacho. Hmm. Así que tiene que ser. Usted no puede entrar ahí. En... Ay, papacito, métale manos tú. No, no. Te dio poder de autoridad. So, cuando tú, cuando, esto es cuando tú empiezas a orar con respecto al reino y declarar el reino, tú tienes que ponerte toda la armadura, tú tienes que estar bien armado y a guerrear. Pero yo ahora sí nada me pasa. Por si ni vienen ni, viene ni las oraciones de guerrero. Esto no es de guerrero. Esto no es de que ahora voy a escoger el guerrero. Eso nunca viene el guerrero. Guerrea todo lo que tú quieras. Tú eres un, un hipócrita. Aleluya, iglesia. Y cuando yo entro a esas dimensiones de guerra, yo con todos los demás guerreros del mundo nos unimos. Destruiremos fortaleza. En el nombre, en el nombre. Si tú te ves con toda la armadura, yo me veo con toda la armadura. Ajá. Brincando por todos lados, hermano. Mira, Carlos, me mira. Así. así es, hermano. Usted no puede. Excuse me, diablito. Can you move, please? Ay, te va a dar contra el piso. Y al otro día te levanta todo es molido. Ay, qué más ojo. No, tú vas con poder y autoridad. Amén. Que se manifiesta en todo su pueblo. Cuando ponemos, o cuando nosotros nos ponemos en esa posición y pedimos que venga su reino, quiere decir que el Evangelio de Cristo sea predicado a toda criatura, criatura y en todos los confines de la tierra, como dice Mateo 28 y también Mateo 16, que es donde las señales nos siguen, versículo 15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todos. Toda criatura. Dios te va a respaldar, te va a usar a ti mismo, porque tú estás orando esto ya hace tiempo. Y cuando Dios te envía a las naciones, todo lo que tiene almacenado a través de tus oraciones que eres espirituales, ahora es que Dios, ahora tú vas a ver. Y tú te paras enfrente de los demoniados y lloran, gritan los demoniados. Los enfermos se sanan y dicen, wow, ¿y cómo está sucediendo esto? Por todo lo que tú emprendidas desde que aprendiste a orar correctamente. Cuando usted entiende estos misterios, se va a necesitar obreros cuando usted declara la oración del reino de Dios. Dios necesita obreros. Y con, usted se ve en mi testimonio. Yo oraba, Señor. Envía obreros. Y escuchaba una voz que me decía, a ti es que te voy a enviar. Y yo decía, santo Dios. Yo estaba solo. Todas las mañanitas me levantaba a las seis de la mañana. A las cinco, llegaba a la iglesia a las seis. Metía mi cabeza entre... El altar tenía una... Parecía una cárcel, hermano, para así. Era de madera, no sé si se recuerdan. Yo me metí ahí, ahora de rodilla. En, en el piso no era alfombra, era terrazo, hermano. ¡Uf! ¡Santo Dios! Dios protegió mis rodillas. Y ahí me metía. Y oraba intercedía. Llama, allá, venga tu reino. Padre, la miel es mucha. Y tu palabra dice que envío obrero, que te pidan. Usted, usted es el dueño de la obra, Señor. Envío obrero, se están viendo al infierno. Te lo pido en nombre de eso. A ti es que tengo que enviar. Ah. Ah. Santo Dios, yo cerré puertas. ¿Qué pasó aquí? Y volví, hermano. Es que escuche bien, hermano. Estoy en el altar de Dios. Envío obrero, empezaba nuevamente. Y escucha, a ti es que tengo que enviar. Les digo que por todo estar orando con un corazón que no es egoísta. Y conforme a este patrón, Dios, a todos los que están así y están en obediencia y quieren ir a esos levos de gloria, así Dios los va a usar. Y yo se los decía a ellos, yo me gozaba, siempre que llevo un grupo para Guatemala, y dice, se van a quedar sorprendidos ustedes. Deja que lleguen ahí. Y todos se quedan sorprendidos. Así, oh. Hasta yo me caían. Hermano, está bien, o sea. Tremenda la unción, gloriosa. Él va a proveer para que puedan ir a todas las naciones y su reino pueda ser establecido. Por eso esto hay que pedirlo cada día, para que cada día el Señor envíe obreros. Cuando digo que Él no va a esperar que tú vayas, pero cuando tú vayas, Él va a usarte. Él es un Dios justo. Si tú pedías para que su reino se manifestara, 
es a ti que también te va a estar usando. So, si nosotros nos encargamos de orar que el reino del Padre venga, las demás peticiones de nosotros serán contestadas. Orar que venga su reino de luz es pedir que el reino de las tinieblas sea destruido también. Amén. Sea desmascarado el enemigo. Pero antes que pidamos que venga su reino, tenemos que deshacernos de nuestro reino. Y lo hacemos cerrando las puertas, teniendo comunión con el Padre. Orando también, pidiendo al Padre que no se haga mi voluntad, que se destruyan nuestras ambiciones, nuestro ego, nuestros planes, nuestras visiones, nuestras metas, que no tienen nada que ver con tu reino. Dios no te va a usar hasta que tu reino egoísta sea destruido. Hasta que tu orgullo, tu activez, tu esas cosas tienen que ser destruidas. So tú pidiendo el reino de Dios que venga, tú sin darte cuenta, Dios también está destruyendo tu reinito, hermano. Tus reinitas, tus castillitos, hermano. Tus sueñitos, tus principitos, tus principitas. Seguimos aquí. Algunos dicen, ah, pues no, Rona. Mira, hazme caso. Mira, chilindrina, te digo que si no haces caso, vas a llorar toda la vida. Eh, número cuatro, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Están escuchando todavía? Y a su nombre, Gloria. Aleluya. Denme en estos 15 minutos. Hágase su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Escuche bien, si presentas tu oración en esta forma, tenerlo por seguro, hijitos, escúchame bien, que Él va a contestar tus oraciones. Cuando pedimos que se haga su voluntad como en el cielo también aquí en la tierra, mire como cuando nosotros vamos a primera de Juan 5.14, si nosotros estamos recibiendo contesta a nuestras oraciones, quiere decir que hemos puesto en acción primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme, escuche bien, a su Voluntad. Él nos oye. So, esto es muy importante para poder entenderlo. Mateo 26, 42 dice, hablando de Jesús, mire el ejemplo precioso. Otra vez fue y oró en el momento más terrible de su vida, donde él con su libre albedrío tenía la opción de no ir a la cruz. Aleluya. Y eso era un una lucha espiritual que él sudaba como gotas de sangre. En realidad estaba sudando gotas de sangre. Y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, ¡Padre mío! Aleluya, iglesia. Si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Él, sabemos bien, la palabra de Dios, lo que el Señor nos ha enseñado, Jesús estaba pidiéndole al Padre si había otra forma de Él obedecer lo que el Padre le había pedido de acuerdo al plan de redención para la humanidad. Fue un momento tan difícil para Jesús que le pide la ayuda a los desayudados, hermano, a los discípulos, a los dormilones, hermano. No hay cosa más peor que tú estés en unos apuros tremendos y lo único que tú tienes que te pueden ayudar, se te duermen. Se me están despertando algunos aquí, pero escuche bien. Dios entiende que están cansaditos, pero escuche bien, sigas reprendiendo todo eso, ¿ok? Les digo, iglesia, por favor, entiendan mi corazón. Es mi deber exhortar y reprender al diablo. Amén. En el momento más difícil, agarra a sus discípulos. Le pide, nunca le había pedido nada, pero esta vez le pide, vengan conmigo. Estoy afligido. Estoy en momento de tristeza. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. Velar conmigo. 
Recuérdense la palabra y el conjunto de las tres. Mira, vela. Y la mejor forma de velar es orando. Qué lindo. Un aplauso al Señor. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. A los otros, a los otros nueve los dejó allá. Él agarra a los más cercanos y dice, aleluya, iglesia. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, Pedro, por favor, ayúdame a orar. Ay, Dios mío, Pastor Carlos. Ay, coca en ter coco en tercera no. Y por último, Emma. Are you okay? Irma, te pido. ¿Cuánto están entendiendo? Estoy bien triste. Hasta la muerte. Quedaos aquí. Verá conmigo. Ora. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. No es que tenía puertas abiertas. Él nunca pecó. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo, a ah, Pedro, los primeros tres. No había llegado ni a los otros nueve. Los nueve estaban en el quinto cielo, hermano. Parecían locomotoras, hermano. Pasa de mí esta cuba, hermano. Tremendo. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Por eso ustedes no entienden, hermano. Cuando se trata contra... Cuando se trata de la oración o de escuchar la palabra de Dios, ya que lo lograste en llegar, ¿cuánto están entendiendo? El enemigo va a atacar estas áreas seriamente, de esta manera. Aleluya, iglesia. Me están escuchando todo. Toca que sacude que está a tu lado. Mira, no escucho bien, tú que duermes. Aleluya, iglesia. Pero él siempre pidió la voluntad. Él solito en realidad peleó la batalla. Estaba tan fuerte que un ángel vino a confortarlo. Y gracias a Dios que vino a ayudarlo. Siendo el Hijo de Dios, sin pecado, sin puertas abiertas. Imagínense nosotros, aún estando bien, el enemigo se puede aprovechar a través del... Ayúdeme. Ok, del sueño, el cansancio, especialmente cuando se trata de... Obedecer la ordenanza de orar, de meditar la palabra, escuchar la palabra. Vino otra vez, los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez. Yo sé que algunos dijeron, déjenos quieto ya. Ok, te lo dejo quieto. Diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormí la hora. Eso va a pasar cuando los despido ahorita. Y descansala. <risa> Es <ríe> aquí ha llegado la hora y el libro de hombre es entregado en manos de pecadores levantado, vámonos, ve se acerca el que me entrega ¿por qué Pedro hizo lo que hizo y por qué lo negó? no aprovechó la oración y el que no ora, caerá en tentación tentación tan terrible que se atreve hasta negar al Hijo de Dios tengamos cuidado iglesia por eso tenemos que orar que se haga su perfecta voluntad. Amén. Versículo 34 del capítulo del Evangelio 4 dice, terminamos. Jesús le dijo, todos puestos de pie, todos. Quiero que escuchen bien esto. Tengo unos cuantos textos, voy directo. No quiero que se pierdan esta bendición. Jesús le dijo, mi comida, ¿cuál es? Tortilla. Arroz con gándula, seis pastores navidades, la fiesta, ¡uh, tremendo! ¡I'm ready! ¡Estoy despierto! ¡Mm! Ay, no, yo sé, hermano. No, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Usted sabe que cuando usted, es que tan lindo el patrón de la oración del Padre Nuestro, porque todo lo que necesitamos está en el Padre Nuestro. Queriendo decir, estoy hablando esto por fe, que cuando tú pones en acción el patrón del Padre Nuestro, 
vas a poder hasta ayunar porque la comida tuya es que hagas la voluntad del Padre. So, cuando tú dices, hágase tu voluntad, tú lo que estás diciendo, tengo poder y autoridad de ayunar porque mi comida es hacer la voluntad del Padre. El Señor quiere penetrar esto en su espíritu para que entienda que si tú escuchas esto, se le va a ser difícil al diablo a dormirte y a ponerte una posición donde tú no puedes hacer la voluntad del Padre o escuchar la voz del Padre o orar. Aleluya, estoy hablando proféticamente y debían decir todos amén. Especialmente los que siempre están cansados y el enemigo está ganando mucha ventaja. Y yo le digo, yo entiendo que están cansados porque han trabajado. Pero yo he estado en esa posición. Aleluya, iglesia. Y Dios me dio victoria sobre todas esas cosas. Por eso puedo de este púlpito exhortarle a ustedes valientemente y con mucho amor. Aleluya, iglesia. Si yo lo hice, usted lo puede hacer también. Y recuérdese la profecía de Daniel en estos últimos tiempos. El diablo va a usar tantas cosas para sacarte la energía. Aleluyamos. Porque él sabe que le queda poco tiempo. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Diga, yo puedo terminar mi llamado y mi ministerio. Puedo terminar la obra que Dios me ha encomendado solamente orando el Padre nuestro pero con fe Juan 5.30 no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo, por eso es que el diablo no quiere que oiga y te duerme, escuche bien porque la fe viene por él según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad de que me envió la del Padre. Por Juan 6.38 Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Juan 6.39 Y esta es la voluntad del Padre el que me envió que todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero. Qué voluntad preciosa que se pongan en acción nosotros cuando nosotros perdimos la voluntad de Dios en nuestras vidas, cuando hacemos la oración del Padre nuestro, que se haga su voluntad. Y yo siempre digo, Padre, y no permita que nada acontezca a mi vida, a mi ministerio, a los pastores, a los líderes, servidores, a los miembros, a los nuevos y a los que da Israel. No permita que nada acontezca en nuestras vidas que no sea tu perfecta voluntad. Aleluya, iglesia. Juan 6, 40, y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga la vida eterna y yo le resucitaré en el día próspero. Juan 7, 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Quiere decir que cuando tú oras el Padre nuestro, tú vas a saber cuál es la doctrina del Padre. Nadie te va a engañar. ¿Cuál es la verdad que debemos que predicar? Aleluya. ¿Conocerás si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta? Juan 9.31 Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Los que oran hipócritamente. Pero si, y los religiosos. Pero si alguno es temeroso de Dios, escucha su palabra, respeta su palabra. La escucha, la recibe con gozo. Y hace la voluntad a ese Dios oye. Está conectado con la oración del Padre. So, indudablemente la oración es el único medio que Dios ha establecido para cambiar vidas, familias, ciudades, naciones, para que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Aún en los ateos, en los brujos, en los satanistas, en los religiosos, en cristianos mediocres, en los tibios que están aquí hoy en día, en los apáticos. Esta es una de las voluntades primordiales del Padre Nuestro y por eso se encuentra en la oración del patrón del Padre Nuestro tu nombre venga a tu reino ese reino de justicia de paz de gozo ese reino de gracia de salvación de liberación sanidad milagros prodigios señales avivamiento trae manifiesta ese reino ese reino de luz disipando toda tiniebla padre y que se lleve a cabo tu perfecta voluntad como en el cielo aquí en la tierra en vuestras vidas en esta iglesia en esta obra en este ministerio en cada uno de los pastores las pastoras los líderes, los servidores, los miembros de la iglesia, los nuevos convertidos especialmente, Padre, y todo lo que tú has de traer en el apóstol también, Padre, tu perfecta voluntad se lleva a cabo y no permita que nada acontezca 
a nosotros que no sea tu perfecta voluntad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ore por sus familiares también, Padre. Te pido por nuestros familiares. Presento a Hali, a Joel, a Nisi. Presento a Maraya, a Ryan, a la madre de mis hijos, Padre. Mis hermanos también, Padre, sobrinos. Declaro, Padre, que tu perfecta voluntad por yo orar y pedir que sea tu voluntad, yo declaro esta voluntad que Jesús mismo aquí nos está enseñando y Él pedía, se lleve a cabo, que ninguno de ellos, oh, va a terminar en ese lugar de tormento, Padre, porque tu voluntad que estoy pidiendo y estoy orando, no solamente por la de ellos, sino la, la tuya perfecta. Esa voluntad, Padre, en lo cual tú me has enviado, que todo aquel que, que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y tú lo resucites en el día postrero, Padre. Que nosotros podamos conocer la doctrina que viene de ti, que es tuya, la pura. Oh, Padre, por causa de que estamos pidiendo de la perfecta voluntad. Porque usted que descendió del cielo, no para hacer su propia voluntad, sino la, de, la voluntad del Padre, se lleva a cabo en nuestras vidas. Tu Hijo amado, Padre. Así lo declaro en esta iglesia, Padre. Y el pan nuestro cada día, danos lo soy, Padre. Y pedí, Padre, esto ha sido glorioso, iglesia, porque yo le pedí al Padre esta tarde que nos diera pan del cielo. ¿Y cuánto han comido de ese pan del cielo? Y se haga así su voluntad y nos dé ese pan precioso, glorioso, ese pan precioso de cada día y así también no nos deje caer en tentación. Y es como salimos de este lugar y que nos libre por causa de las obras del enemigo de tentación y todo lo que él hace, nos libre de todo plan, todo mal, toda actividad antagónica que tenga planeado para el día de mañana o esta noche y hasta que él venga. La reprendemos en el nombre de Jesús y ahora nosotros nos encargamos de darle en la honra y la gloria. Padre, oh, qué lindo, gracias por tu palabra. Empieza a darle gracias, empieza a adorarle. Dios le bendiga, saludar uno a los otros.